అన్సర్ శ్యామ్ గారు యాక్చువల్లీ ఈ మూవీలో ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నక్సలెట్స్ లాంటి యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎట్ ద సేమ్ టైం పోలీస్ అండ్ పొలిటీషియన్స్ లాంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఈ టోటల్ మూవీలో అసలు హీరో ఎవరు విలన్ ఎవరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఇంకొక మూడు రోజుల్లో మీరు సినిమా వెళ్ళి చూడండి ఫస్ట్ టైమ్ అందరు ఇంపార్టెంటే మన జీవితంలో హీరో ఎవరు విలన్ ఎవరు మీ రియల్ లైఫ్లో ఇట్స్ అ రియలిస్టిక్ స్టోరీ సో ఎవ్రీబడీ వాళ్ళ ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో ఆ సందర్భంలో మనకు మనకు విలన్ అనిపించవచ్చు హీరో అనిపించవచ్చు సో ఇది రియలిస్టిక్ స్టోరీ రియల్గా తీసాం కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న స్క్రీన్ ప్లేలో ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుందండి అది మీకు చెప్తుంది హీరో ఎవరు నేను ఇక్కడ మాట్లాడాల్సింది అయితే స్పెషల్గా శివబాలజీ సార్ గురించి రవివర్మ సార్ గురించి మీర్ గారి గురించి తర్వాత దిల్ రమేష్ గారి గురించి వీళ్ళందరూ క్యారెక్టర్లు వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ కొన్ని సినిమాలు చేసేసారు గతంలో చేసినా కానీ మీరు ట్రైలర్ చూశారు కదా శివబాలాజీ గారి గేటప్ కానీ ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ కానీ అది నక్సలేట్ లీడర్ నక్సలేట్ లీడర్ అంటేనే నక్సల్స్ అంటేనే జనం కోసం కదా సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్ హీ ప్లేడ్ అనమాట ఆయన ఎంత డెడికేటెడ్ అంటే అండి వీళ్ళిద్దరు కొత్త వాళ్ళు వీళ్ళ కాంబినేషన్స్ ఉన్నా కానీ వీళ్ళు ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ చేసిన బై మిస్టేక్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చేయలేదు మిస్టేక్ చేసినా కానీ సపోర్టింగ్ సపోర్టింగ్ టువర్డ్స్ ద టీము టిల్ దిస్ డేటు ఆయన ఇమెన్ సపోర్ట్ అనమాట ఫ్రమ్ ద షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు అదే పోర్ట్రేట్ చేసే విధానమే ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ని సేవ్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు కూడా దాని లోపలికి వెళ్ళాలి ఆ వెళ్ళిన విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో ఫస్ట్ పాపం సార్ కొంచెం డౌట్ ఉండే కానీ క్యారవాన్లో డ్రెస్ వేసుకోగలనే ఆయన ఆటోమేటిక్గా క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన ఎస్ ఆయన ద నెక్స్ట్ లైట్ అన్నట్టే ఉండేవాళ్ళు షూటింగ్లో వెరీ గుడ్ సార్ అని చాలా కోఆపరేషన్ తోటి వర్క్ చేశాను సార్ ఇది శివబాలాజీ గారిది మన నక్సల్ క్యారెక్టర్ అది చాలా ప్రామిసింగ్ ఉంది వీ కెన్ సీ ఇన్ ద టీజర్ సో వాట్ ఈస్ రీజన్ బే యూ యూ స్పెసిఫిక్లీ చూస్ శివబాలాజీ గారు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మంచి క్వశ్చను నేను చాలా సినిమాలు చూస్తున్నానండి శివబాలాజీ సార్ది చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఒక యాక్టర్ని మనం చూస్ చేసినప్పుడు ఏముంటుందంటే కొన్ని సినిమాలు బాగా చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ మనకు గుర్తున్నప్పుడు ఇట్లాంటి దాన్ని మనం ఇంకో విధంగా చెప్పగలుగుతాము అనే ఐడెంటిఫికేషన్లో ఫస్ట్ నుంచి నేను ఆ క్యారెక్టర్కి అయితే ఆయన తప్ప దేర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్ ఈవెన్దో వీళ్ళిద్దరికన్నా ఆప్షన్ ఉంది కానీ అంటే ఫిక్స్ అయిపోయాను ఆయన చేయకపోతే నేను నేను ఏడ్చేసేవాడి ఏమో నాకు తెలీదు ఆయన్ని చూసుకోవడానికి చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే అంతకుముందు ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ చేయలేదు మీకు అదే ముందుగా నేను చెప్పాను ఎవరు ఎందుకు అంటే అంతే అంతకు ముందు ఉన్న ఇమేజ్ యాస్టీస్గా ఇమేజ్ ఉన్నది అలా చేస్తే సేమ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కొత్తగా ఫీల్ అవ్వరు మనం మనం ఎట్లా అంటే రెగ్యులర్ వేసుకునే షర్ట్ ఉంటుంది కొత్త షర్ట్ వేసుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న వాళ్ళ బలే ఉంది అనిపిస్తుంది కదా దానికోసం ట్రై చేశారు ఓకే అండ్ ఇంకోటి సార్ ఈ మూవీలో పోలీస్ గారు పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పవని అప్ప గారు ఆయన ఆయనది ఈ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ మూవీలో ఆయన కొంచెం స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అని విన్నాము అంటే ఆయన స్పెషల్గా ఈ మూవీ కోసం గుండు కొట్టించుకున్నారని చెప్పేసి అవును అదే ఆ సార్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు ఆయన దానికోసం అంటే ఈ మూవీ కోసం ఆయన ఎంతవరకు హోంవర్క్ చేశారు అంతే అండి ప్యాషనేట్ పీపుల్ మనం ఎవ్రీబడి సినిమాకి ఒక మంచి జరుగుతుందంటే ఆ ప్యాషనేట్ పీపుల్ ఆటోమేటిక్గా కలుస్తారేమో అట్లా నేను ఒకరోజు కాల్ చేసినప్పుడు సార్ ఆఫీస్కి వచ్చారు రఘు గారు ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఇట్లా 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 అనుకుంటున్నాను అండి అంటే సరే సార్ అన్నారు సార్ మీకు ఇలా చెప్పకుండా నేను ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ పంపించా మీ క్యారెక్టర్ ఇలా కావాలి అని చెప్పేసి ఫోటోషాప్లో హెయిర్ తీసేసి ఆయన ఫోటోగ్రాఫ్ పెట్టి పంపించాను పంపిస్తే ఆయన షూర్ సార్ అని ఒక టూ డేస్ తర్వాత డైరెక్ట్గా హెయిర్ తీసేసుకొని ఆఫీస్కి వచ్చారు ఏం సార్ మీరు నాకు చెప్పాలి కదా మరి మీరో కాదు నేను సెలెక్ట్ చేయాలి కదా ఎలా అంటే మీరు నన్ను నిరకాటంలో పెట్టేశారు అని చెప్పేసి ఆయన కూడా మళ్ళీ రిహార్సల్స్ చేసి ఎస్ ఈయన కరెక్ట్ సూట్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన ఈ నెయిల్ డిట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ని ఉన్నంతసేపు ఫుల్లీ తరౌలి 
అప్పటికండి అంటే మేము ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేస్తూ మా క్యారెక్టర్ ఇట్లా ఉండాలన్నప్పుడు పుష్ప రిలీజ్ అవ్వల పుష్ప ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందంటే మేము రెక్కీకి వెళ్ళినప్పుడు పుష్ప రిలీజ్ అయింది అయినా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అందుకే నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను పుష్ప రిలీజ్ అయ్యాక మేము ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేస్తుండంటే కొంచెం అనుకునే వాళ్ళేమో కానీ ఇది పుష్ప కంటే ముందే మేము డిజైన్ చేసుకొని మా పూజ ఓపెనింగ్ అయిన తర్వాత రెక్కీకి వెళ్ళాం అంతా అయిపోయిన తర్వాత మేము లొకేషన్ చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు రాజమండ్రిలో చూసాం పుష్ప యాక్చువల్గా లక్కీలు గాడ్ మధు గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఈ వర్క్ ఫర్ పుష్ప ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో రామకృష్ణ గారికి చీఫ్ ఆఫ్ సొసైటీగా చేశారు ఆయన మా సినిమాకి ఆర్ట్ డైరెక్టరు లొకేషన్స్ వైజ్ చాలా హెల్ప్ చేశారు ధర్మ గారు అన్నాం సో మీ మొదటి మూవీ డెబ్యూటే గౌరవారి గారు ఈ గేవ్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ యాక్చువల్లీ ఆనందము ఆ సాంగ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా సో యూ గైస్ లక్కీ యాక్చువల్లీ సో నాకు నేను ఫస్ట్ ఫిలిం ఏది వస్తుందో తెలియదు సరే అందరు కొత్త డెబ్యూ ఆర్టిస్టులు మ్యాక్సిమం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే మన ఛానల్స్ తక్కువ ఉంటాయి మరి ఎవరు వస్తారో ఏంటో తెలియదు అదే కొంచెం ఛానల్స్ ఉంటే ఏంటంటే మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వస్తారు అనే నమ్మకం ఉంటుంది ఫస్ట్ మంచి స్టోరీ రావాలి దాని తర్వాత మంచి డైరెక్టర్ ఉంటే బాగుంటుంది బాగా తీస్తే మంచి తీసే డైరెక్టర్ ఉండాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా మంచి మ్యూజిక్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ అయితేనే బాగా వచ్చింది అవుట్పుట్ సో ఓకే స్టోరీ పాస్ బా మంచి స్టోరీ డైరెక్టర్ ఓకే సూపర్ ఈ ఖచ్చితంగా తీస్తారు అంతా అయిపోయింది మ్యూజిక్ దగ్గర ఏమొస్తుంది అని కొంచెం ఎక్కువ ఆలో ఆలోచిస్తూ ఉన్నా సరే ఆలోచించినంత మాత్రం మారదు కానీ అయినా కానీ ఆలోచనలు వస్తూ ఉండే కానీ ఒక హిట్ సినిమాకి ఐ మ్యాక్సిమం హిట్ ఫిలిమ్స్కి ముందు ఒక పాజిటివిటీ ఏంటంటే ఆడియో బాగా రావటం మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఆడియో ఆల్బమ్ బాగుంటే ఒక పాజిటివ్ టాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది ఈ సినిమాతో గౌరహరి గారి వల్ల జరిగింది అది ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలా అంటే డైరెక్టర్ గారు కానీ మేము కానీ ఇంకా ప్రూవ్ అవ్వాలా ఆయన ప్రూవ్ అయిపోయాడు ఎంత హ్యాపీ అనిపించింది అంటే దేవుడికి నిజంగా ఎన్ని దన్నాలు పెట్టుకున్నాను మ్యూజిక్ అంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని ఇచ్చారు అని యాక్చువల్లీ ఆనందం ఆవేశం ఆల్రెడీ చేస్తాను మీరు చూడలేదు గో అండ్ వాచ్ మై రీల్ ఫస్ట్ ఈ మూవీలో మీకు నచ్చిన సాంగ్ ఏదైనా ఉందా అంటే ఉంటే ఆ సాంగ్ ఒక్కసారి మా వ్యూవర్స్ కోసం పాడితే నాకు ఆనందము ఆవేశము చాలా ఇష్టం మై ఫేవరెట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇంకా ఒక సాంగ్ ఉంది ఓ మాంత్రిగా నేను అది ఈ టైం నేను పాడతాను ఓకే ఓకే ఓ మాదిరిగా సాగే నా జీవితం ఓహో అని అనిపించారే ఓహో అద్భుతం ఆహా అని అనిపించింది నా ప్రతిక్షణం దిస్ ఇస్ అ మెయిల్ వాయిస్ సో కుడిన్ డేబుల్ టు మ్యాచ్ విత్ హిస్ పిచ్ లేదే నువ్వు బాగాడు ఏ సార్ చాలా బాగుంది చేసిన దానికి ఇది ఒక డైలాగ్ వేసింది అయ్యోడా బాగా చేసేసి బాగా పాడేసి ఇది ఒక డైలాగ్ వేసింది సినిమాలో అందరు లైక్ చేస్తారు సినిమాటోగ్రఫీ డైరెక్షన్ ఆ అమ్మాయి పాటలు కూడా వాడుతుంది హీరోయిన్ కూడా తనే సో మీది అంతా లైక్ ఒక ప్యాకేజ్లో ప్యాకేజ్ థ్యాంక్ యూ సో ధర్మ గారు యాక్చువల్లీ ఈ మూవీ షూట్స్ అండ్ అడవిల్లో కానీ మన అడవిల్లో ఎక్కడ సో జనరల్గా నార్మల్ షూట్స్ అడవిలో అంటే ఇట్లా లైక్ యుద్ధంలో ఉంటుంది సో మీ దీనికి ఒక మీకు ఏమన్నా బ్యాక్డ్రాప్ కానీ సంథింగ్ గుడ్ మెమరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా దాని గురించి కొంచెం షేర్ చేసుకుంటారా అందరూ చాలామంది షూటింగ్ నుంచి వచ్చాక అరే అడవిల్లో ఎట్లా ఎట్లా ఉన్నావు అది అంటున్నారు కానీ సగం షూట్ ఆల్మోస్ట్ అడవిలో జరిగింది సగం కాకినాడ సిటీ అటు పక్క వెళ్ళాం వేరే వేరే లొకేషన్స్కి ఆ లొకేషన్స్కి వెళ్ళాక కూడా నేను ఆ అడవినే మిస్ అవుతా ఉన్నా ఒక ట్రాన్స్ అనమాట అసలు ఎంత నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను 
నా ఫస్ట్ ఫిలింకి అక్కడ షూట్ చేయటం ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అడవిలో చాలా బాగుంది నేను ఒక్కడనే కాదు అందరు మిస్ అయ్యారు మారంపల్లి అడవిలో షూట్ ని అందరు మిస్ అయ్యారు సార్ కదా అందరు మిస్ అయ్యారు అంత బాగుంది అక్కడ అంటే అది మొత్తం మేము అక్కడ అవుట్డోర్ కదా ఫ్యామిలీ లాగా ఈ సిటీలో ఉండి కాంక్రీట్ లైఫ్లో ఒక కంటిన్యూస్గా ఒక థర్టీ డేస్ ఫారెస్ట్లోనే సీక్వెన్స్లో అన్ని షూటింగ్ అంతా ఫ్రెష్ అయ్యారు ఎర్లీ మార్నింగ్ పొగ మంచు మంచిగా నీట్గా పొగ మంచులో మా వాళ్ళు వేడి వేడి ఇడ్లీ తర్వాత మధ్యాహ్నం మంచి లంచ్ ఈవినింగ్ అక్కడికి వెళ్తే మారేడుమిల్లు మీకు తెలుసు కదా చాలా చికెన్ అవన్నీ ఇవన్నీ బాగా ఫేమస్ అందరూ ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్ దట్ యాక్చువల్లీ ఆయన చూసారా ఓన్లీ తినేటప్పుడే చెప్తున్నారు టైమింగ్స్ అంటే చెప్పిన టైం అంతా షూట్ అయ్యి చేశారు ఇంక అంత మించి గ్యాప్ లేదు తినడానికి తినేటప్పుడే బ్రేక్ వచ్చింది ఆ బ్రేక్ లోనే నేచర్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ టైమ్ లోనే మేము తినాలి చెప్పిన టైమ్ లో షూట్ చేయాలి అంతే కదా ఏ పని చేసేటప్పుడు ఆ పని ఎంజాయ్ చేయాలి మినిమం గ్యాప్ లేదు జెట్ స్పీడ్ అనమాట అసలు మినిమం గ్యా ఊపిరి కూడా తీసుకోకూడదు చేసేయాలి అంతే ఫ్రీక్వెన్సీ కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎక్కడ ఏమీ డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు ఎస్ మేమిద్దరం బ్యాచ్మెంట్స్ చెన్నై అనమాట రాజు మీనన్ ఫిలిం స్కూల్ ఉన్నది సార్ వాళ్ళది మైండ్ స్క్రీన్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ అని రాజు మీనన్ సార్ దగ్గర ఎస్ సార్ రాజు మీనన్ సార్ దగ్గర పనిచేసాము ఇక్కడ తెలుగులో ప్రసాద్ మురళి గారి దగ్గర ఇద్దరి దగ్గర పనిచేసాము అండ్ నేను డిఓపీగా చేసినప్పుడు నాకు అసోసియేట్గా చేశారు సో నా ఫ్రెండే కెమెరామెన్ అయితే నాకు ఈజీ యాక్చువల్లీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఆయనే చేశారు నేనేమి నేను డైరెక్షన్ అనే చేశాను నాకేంటంటే కేశవ్ షార్ట్ ఇలా కావాలి అంటే ఈ ప్రిపేర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఈ విల్ కాల్ రెడీ వాళ్ళ టీమ్ అంతా ఎక్సలెంట్ టీమ్ అంటే కేశవ్కి మహేష్ మహేష్ కూడా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండ్ కిషోర్ ఆపరేటర్ గింబాల్ ఆపరేటర్ అంటాము ట్రాక్ అండ్ ట్రాలీ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు కానీ ఫోకస్ పుల్లర్ శేఖర్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళది ఒక టీమ్ అండి మా డైరెక్షన్ టీమ్ ఎలాగో వాళ్ళది కూడా ఇది రాదు ఇది చేయలేము ఇది కుదరదు అనే డైలాగ్ డిస్కషన్స్ ఉండవు సారీ ఫర్ డిస్టర్బింగ్ యూ సార్ నేను ఒకటి చెప్తాను ఈ ప్లేస్లో సారీ ఫర్ ఇంట్రప్షన్ వాళ్ళందరూ మహేష్ అన్న డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ లాగా కేశవ్ అన్న ఇస్ అ డిఓపి పర్సన్ ఉదాన్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఒక టూ పర్సన్ ఉన్నారు టీంలో అందరూ ఫ్రెండ్స్ అని లాస్ట్ రోజే తెలుస్తుంది నాకు అట్లా కనిపించలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు బాగా ఫ్రెండ్స్ అని అందరూ నేను చెప్తా ఓకే ఈవరు ఒక ఈ పర్సన్ ఒక డిఓపి వాళ్ళు అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావ్ అనో సెపరేట్ సెపరేట్ పర్సన్ అని అనుకున్నాను టీమ్ అందరూ ఒకటే టీమ్ బట్ ఐ డోంట్ నో దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ దే దే ఆర్ దే ఆర్ విల్ నెవర్ బిహేవ్ లైక్ దాట్ యాక్చువల్లీ ఆన్ సెట్ I will be like, you know, friends are, you know, you don't have to say anything. So, that, that much professional they are on set. Okay, on set. Yeah. You don't have to say anything. 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 Seriously? అంటే అంత కుదిరితే కానీ అర్థం కాదు కదా మనకి వాళ్ళు కలతో విత్ వన్ వర్డ్ హీల్ కమ్యూనికేట్ ఓకే కేశవ్ మహేష్ ఓకే డన్ అంతే సో భయ్య మూవీ టీజర్ అవి చూస్తుంటే కొంచెం వాయిలెన్స్ ఎక్కువలా ఉంది భయ్య సో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఉంటారు కదా సో విల్ దే గో అండ్ వాచ్ ఇంత వాయిలెన్స్ ఉంటే ఏ ఆడియన్స్ అయినా కంటెంట్ చాలా బాగుంటే ఏ సినిమా అయినా చూస్తారు మరి కాంతారం చూసారు చాలామంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా చాలామంది చూసారు ఇప్పుడు బేసిక్గా కంటెంట్ హీరో అయిపోయింది కంటెంట్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఏదైనా చే ఏదైనా చే కంటెంట్ బాగుండాలి వాళ్ళు ఆ ఫిలింలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ల్యాగ్ ఉండొద్దు అంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మంది ఇలాగే ఉన్నారు సో మరి చూస్తారని అనుకుంటున్నాను చూడాలి ఈ సినిమా టీజర్ నుండి చిన్న క్వశ్చన్ ఏం చదువుకున్నావు అనే డైలాగ్తో టీజర్కి బ్యాంగ్ ఇచ్చారు ఎందుకంత ఇంపార్టెంట్ ఆ డైలాగ్ అందులో 
చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషికి చదువు చదువుకోవడం అనేది అయ్యా చదువుకోవడం అదే అండి నా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో అన్నీ ఉంటాయండి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ధర్మ అని వైలెన్స్ ఉంది ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వస్తారా అన్నారు వైలెన్స్ ఉంటుంది లవ్ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది హిస్టరీ గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది చరిత్ర చెప్పడం మీడియా ద్వారా ఐ మీన్ మీడియం ఇట్ ద పవర్ఫుల్ మీడియం ఇస్ ద సినిమా సినిమా ద్వారా ఒక చరిత్రను చెప్పడం అంటే చాలా డేర్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఈ కథని చరిత్రలో చెప్పడానికి మీరు చేసిన ప్రయత్నం మీరు సినిమాలో చూస్తే ఇంత ఉందా ఇది జరిగిందా అని అనిపిస్తుంది అంటే ఒక లేయర్ 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 లేయర్గా ఉంటుంది సినిమా కనపడేది ఒక లేయరు దాని వెనక క్యారెక్టర్స్ మాట్లాడేది ఒక లేయర్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక లేయర్ కథ చెప్తుంది స్క్రీన్ ప్లేలో ఒక కథ చెప్తాము మామూలుగా మనం ఇట్లాంటి అగ్రెసివ్ ఫిలిమ్స్ చేసినప్పుడు ఉండే పాటలు మెలోడీ సాంగ్స్ అవి పెట్టడానికి కొంత ధైర్యం కావాలి మా మ్యూజిక్లో నేను రైటర్ కూర్చొని ఆనందము ఆవేశం అనే సాంగ్ని సింధూరం అనే సినిమాలో పెట్టడానికి మేము మేము ఎంత డేర్ చేస్తుంటామో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ యూ మీరు చూడండి మీరు చెప్పండి మాట్లాడండి ఒక మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు సపోర్ట్ చేయండి డెఫినెట్లీ ఇది మంచి సినిమా నేను ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట నేను ఆల్రెడీ త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఫుల్ ఫిలిం మొత్తం చూసాను మా టీం అందరూ చూశారు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అంటే మంచి సినిమాను మనం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది యాక్చువల్గా మీరు కూడా హితం టీవీ నుంచి మా పిఆర్ఓ గారికి ఫోన్ చేసి ట్రైలర్ బాగుంది వీళ్ళతోటి ఇంటరాక్ట్ అవుదాం అని చెప్పడం మాకు చాలా ప్రివిలేజ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ అబౌట్ అదే మీరు కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు మేము కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తాం సపోర్టింగ్ చేయడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను అంటే ఒక ట్రైలర్ చూసి వాళ్ళే ఫోన్ చేసి పిలవటం అంటే గుడ్ అచీవ్మెంట్ మాకు కూడా రిగిడ ఈ సినిమా షూట్ లో ఐ మీన్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు మీ టీమ్ అందరినీ ఏది మోటివేట్ చేసింది లైక్ అంటే ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మళ్ళీ అది ఓవర్ కమ్ చేసుకొని సక్సెస్ఫుల్ గా షూట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఏదైతే మీకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది ఏది ప్లస్ పాయింట్ టీమ్ అందరూ చాలా మోటివేట్ మోటివేషనల్ పర్సన్ బికాస్ దే హ్యావ్ ద ఎనర్జీ సో దట్ దే పాస్ టు ఎవ్రీబడి దెల్ కనెక్టెడ్ బికాస్ యా ఫర్ ఎవ్రీబడి దిస్ ఈస్ అ న్యూ అటెప్ నో Uh, first of all i just need to thank uh, sham sir na character ichnadiki and also for praveen sir uh, he only suggested me uh, to him so thanks to praveen sir the producer of the of a film so everybody uh, the only thing they gave me because uh, i will be asking word by word uh, meaning to everybody in the on the set so producer help chesaru director help chesaru dharma help chesaru <laughs> so andaru naaku help chesaru endukanta naaku oka responsibility untadi kada nenu ee telugu industry ki kotta ga vachina ammayi naaku oka responsibility untadi adi na idi i have to prove here kada because andaru adigaru entuku meeru director daggara entuku tamil nunchi oka ammayi ikkada ammayi leda chaala mandi unnaru kada talented person ikkada so why you selected her ani oka question undi kada antaki i have to give that answer for that kada so this is the thing i have in my mind so like this everybody have one one thing for dharma he have one goal he want to prove yeah everybody is have to prove even the director have to prove his story is good this is his first debut film for everybody for dop sir and under team under ki ogog responsibly responsibly konjam you know extra untadi because first film so uh, that energy is the motivation for everybody within inside so that energy will pass on whenever we feel down or edaina sariga leda location uh, we can we could it get location sometimes so that time and all Uh, we'll just discuss within and we'll just motivate ourselves as a team as a crew that is very important for every film for any film uh, crew team motivation and team power is very important to just because this is uh, this is not that much easy nowadays to release one film in theater that's really tough for any film to release it in theater and andru theater ke liye chusara leda ani oga bayam untadi producer first film అన్నీ ఉంటుంది కదా లైక్ అందరూ హార్డ్ వర్క్ చేశారు అందరూ ఒక ఫిలింలో ఆ టెక్నీషియన్ ఆర్టిస్ట్ అందరూ సో అది అందరికీ వీ క్యాన్ డూ ఓన్లీ వన్ థింగ్ వీ క్యాన్ డూ వీ క్యాన్ వాచ్ ద ఫిలిం ఇన్ థియేటర్ దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు చూసిన అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి ఒక కొత్త టీమ్కి సపోర్ట్ చేయండి 
సో అదే నా మైండ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు అది నా నేను ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ చేసి అదికి దానికి ఒక యూనో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుందా లేదా అని ఇప్పుడు నా మైండ్ లేదు ఈ ఫిలిం ఒక కొత్త టీమ్ ఫిలిం అది ఎట్లా ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి అని ఒక ఒక థింకింగ్ ఉంది నా మైండ్లో సో అదే ఇంపార్టెంట్ కదా లైక్ నా నా ఫిలిం నా ఫస్ట్ ఇరవై నెలలో చేసిన నా ఫస్ట్ ఫిలిం తమిళ డెబ్యూకి నేను అష్టం డైరెక్టర్ లాగా కూడా వర్క్ చేశాను సో చాలా కష్టం ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అందరికీ తెలియట్లేదు బిహైండ్ ద సీన్ లైక్ బిహైండ్ ద సీన్ అండ్ బిహైండ్ ద ఫిలిం అండ్ ఆఫ్టర్ ద పోస్ట్ రిలీజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సమ్ ఫిలిం టు గెట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుట్ టు రీచ్ ద ఆడియన్స్ చాలా ప్రమోషన్స్ ఫర్ హియర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ ప్రమోషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సో వీ హ్యావ్ టు రీచ్ ది ఆడియన్స్ ఫస్ట్ దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ దే హ్యావ్ టు నో లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఒకటి యూనో Uh, yeah, coming to the yeah, audience, yeah. we have to go and encourage the films. Like, any film ki andru, uh, e, what, support uh, each in Tarvata, we can go places. Oh, oh, oh. So, this is the thing andri ki. This is the willpower of an entire team. We are expecting audience just to go and enjoy in theatre. And you, you know, you can share it with me. Encourage it with me. Any film ki. And the, any film ki the concept here. Yeah. I'm expecting audience to just go and watch and then andriki Instagram lo text cheyandi ela undi movie ani chusin tarvata naaku kuda nenu kuda reply chesanu yeah so like that it went okay. is a very positive crew andi ante uh, what i'm coming to say is this is a very hard working and passionate like everybody is doing hard work but this is a little more extra uh, you know extra extra hard work because it's a first debut for everybody yeah so audience బేసిక్గా ఏ ఆడియన్స్ అయినా ఆల్రెడీ చూసేసిన కథను కానీ లేదా ఆల్రెడీ ఒక కథ సేమ్ అలాగే ఉండే ఇంకో సినిమా కానీ అసలు వెళ్ళరు ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళి అరే ఇది ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చూసిన దాని సినిమా అని అని చెప్పి వచ్చేస్తారు సో అలా ముందు దాని దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఐ మీన్ అట్లాంటి స్టోరీ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అట్లా అలా అని స్టోరీ దగ్గరికి మా డైరెక్టర్ గారు వెళ్ళా ఇప్పుడు వరకు నాకు తెలిసి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇట్లాంటి కథ మీద సినిమా రాలేదండి దిస్ ద న్యూ స్టోరీ న్యూ మేకింగ్ కొత్తగానే ఉంది నేనైతే ఇంతకుముందు చూడలేదు ఇట్లాంటి ఫిలింని ఇది ఒక ఇన్ఫార్మర్ కథ ఒక న్యూ మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు ఈ ఫిలిం నుంచి ఇప్పుడు వరకు చాలా ఫిలిమ్స్ వచ్చినాయి ఎరజెండా మీద వచ్చినాయి కమ్యూనిస్టుల మీద వచ్చినాయి కానీ వాటిలన్నిటికీ భిన్నంగా ఒక కొత్త స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్లో ఆయన సినిమా తీసి ఆయన అనుకున్న మెసేజ్ విత్ క్లారిటీ అండ్ చాలామంది ఆడియన్స్ని ఒప్పించగలిగేలాగా ఆయన తీసి అవుట్పుట్ ఇచ్చారు సో చూడచ్చు సో సినిమా మీరు ఎవరికన్నా కృతజ్ఞత థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నారా మీరు మామూలుగా నా జర్నీలో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలని ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా నాకు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు నా మీద నమ్మకం పెట్టి ఈ సినిమాలో నన్ను పెట్టుకున్నందుకు మా శ్యామ్ సార్కి నా జీవితాంతో నేను నేను రుణపడి ఉంటాను మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి కూడా ఒక కొత్త హీరో మీద కొత్త డైరెక్టర్ మీద మనీ పెడతాం అంటే మాటలు కాదు ఆయన పాపం మనీ కోసం కాదు మంచి సినిమా తీయాలి మంచి ప్రొడక్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ ఫిలిం చేయడం జరిగింది ఈయనకి మా డైరెక్టర్ గారికి కానీ నాకు కానీ చాలా సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన సో వాళ్ళకి నేను నిజంగా ఎంత ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పాలో అంత సార్ హార్ట్ఫుల్ చెప్తున్నా నేను నేను చెప్పాలని అండ్ హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే కో ఆర్టిస్ట్ ఈ తిని కూడా చాలా బాగా ఉంది నాతో ఫస్ట్ ఫీలింగ్ కదా ఈ ఇప్పుడు తిని అన్న నాతో గొడవ పడితే అంతా మనకి హెడేకే కదా అట్లా లేకుండా చక్కగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లాగా ఉంది అండ్ అందరు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ శివ బాలాజీ గారు కానీ మీర్ సార్ కానీ మీర్ సార్ అయితే అబ్బాయి అబ్బాయి అంటే ఒక అబ్బాయి లాగా అందరు టీం మొత్తం మహేష్ అన్న కానీ బ్రదర్ లాగా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటారు మనం చెప్పలేం సో మహేష్ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళన్నా ఇది అని చెప్పి అందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా చక్కగా చూసుకున్నారు ఒక కొత్త హీరోయిన్ అయినా కానీ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అంటే మీ మూవీ సబ్జెక్ట్ని పక్కన పెట్టి బయటకు వచ్చేసి ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూస్తున్నాం కదా మనం బయట హైదరాబాద్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా సరే పొల్యూషన్ అండ్ ట్రాఫిక్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజింగ్ ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఉంది సో ఇవన్నీ తగ్గించడానికి మీ నుంచి ఏదైనా సలహా ఐ మీన్ ఇలా అయితే ఇది కంట్రోల్లో ఉంటుంది అని 
యా డెఫినెట్లీ కండి చెట్లు ఆక్సిజన్ ప్యూరిటీ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి పొల్యూషన్ తగ్గిపోద్ది కొంత టైం పడుతుందండి అందరికీ డబ్బులు రావాలి అందరూ డబ్బులు వస్తే ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ కార్లు తీసేసి ఎలక్ట్రిక్ కార్లు కొనుక్కుంటే బెటర్ చాలా బాగా చెప్పారు సార్ యాక్చువల్లీ మేము హీతం టీవీ ద్వారా మీకు ఒక ఛాలెంజ్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాము చెప్పండి ఏం సార్ ఏం లేదు ఈ ఈ మొక్కను తీసుకొని ప్లాంట్ ఏ లైఫ్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా మీరు ఈ మొక్కను నాటేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వాళ్ళకి కూడా ఈ ఛాలెంజ్ని ఇచ్చి వాళ్ళతో కూడా ఒక మొక్కను నాటించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నైస్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మేము కూడా చెప్పాలనుకున్నాం చాలా ఇన్స్పిరేషన్ థింగ్స్ ఇవి మనం పిల్లలకు నేర్పాలి థ్యాంక్స్ టు హితం టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ప్లాంట్ అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది జనవరి ఇరవై ఆరున సింధూరం థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది చూడండి చూసి నచ్చితే అందరికీ చెప్పండి ఎంకరేజ్ చేయండి మా అందరినీ బ్లెస్ చేయండి అండ్ ఒక మంచి సినిమా తీసాం నిజాయితీగా తీసాం సో ఎంకరేజ్ మీ అండ్ ఎంకరేజ్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మా ఛానల్కి వచ్చి మీ మూవీ గురించి అనేక విషయాలు షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అండి మీ మూవీ రియల్ ఐ మీన్ నిజంగా చాలా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది సింధూరం టీమ్ తో మన ఇంటర్వ్యూ మరిన్ని విషయాలతో ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ స్టేట్ యూ టు హితం టీవీ సైనింగ్ ఆఫ్ రమ్య కృష్ణ రామయ్య